Az egyetemi könyvtárnak a története nyilván az egyetemnek a történetével szorosan összefüggő intézménytörténet. 1774-ben Kimó György Püspök már kimondottan egyetemi célal gondolta létrehozni azt a könyvtárat, amit nyilvánossá is tett a városi lakosság számára, és olyan gyűjteményt épített a könyvtár őreivel, hogy akkor hívták a könyvtárosokat, amely gyűjtemény alapvetően egy tudományos szakkönyvtárnak megfelelő gyűjtemény volt már a 18. században is. És a püspökök annak ellenére, hogy az életem nem jött létre akkor még a, a városban ismét a középkor után, a következő püspökök a 20. századig tulajdonképpen ezzel a gondolattal építették egyetemük céljaira a könyvtárat. Ennek a végkifejlete az 1923-ban jött el pontosan az Erzsébet Tudományi Egyetemnek a Pécsi költözése kapcsán, amikor Zizs Júla püspök átadta az életem gondozásába a püspöki gyűjteményt. Pontosan azért, mert a Pozsonyba menekülni kényszerült egyetemi könyvtárnak ott kellett hagyni a, a, a menekülés közben a, a, könyv, a akkor még csak kis terjedelmi könyvgyűjteményét a Pozsony városában, és egy új gyűjteményt kellett építeni, és ennek az alapjai busz szolgált ez a Klimóféle bibliotéka 1923-tól kezdve. És erre épült rá aztán az Erzsébet Egyetemnek a, a 20-as, 30-as éveiben az, a, az az egyetemi könyvtár, aminek a, ami már tényleg az Erzsébet Tudományi Egyetemnek a saját gyűjtőkörében szervezett könyvtára volt. Kiváló könyvtári igazgatók dolgoztak ennek a gyűjteménynek a létrehozásán. A második világháború után pedig az egyetemi dezintegráció, ami a városban történt, az nyilván a könyvtára is hatással volt. Tehát itt van egy, van egy hosszabb olyan hiátus, az egyetem történetében is hiátus, és a könyvtár is leköveti ezt, a, ezt az időszakot. Azzal együtt, hogy egyébként itt is ebben az időszakban is nyilván az egyetem különféle ágainak, karainak, különösen az Orvostudományi Egyetemnek a, a fejlődése mellett a könyvtár, minden, mindenkori könyvtár is tudott fejlődni ezeknek az intézményeknek. De valójában az igazi lendületet akkor kapta a könyvtárfejlődés ismét a városban, amikor az egyetem ismét az integráció útjára lépett, és a 1980-as évek végétől a 2000-ig tartó időszakig fölépültek azok a könyvtári elemek, amik mai napig az egyetemi könyvtár hálózatának a részét képezik. Ez alapvetően kari könyvtárakként ismerünk rájuk a mai, mai rendszerben. 2000-ben létrejött az Integrált Egyetem, és ezzel létrejött az Integrált Egyetemi Könyvtár is, azzal, hogy megtartotta ezt a, ezt a történeti hagyományt, hogy tetszik, és szervezetet hogy karokra fókuszáló, a karokhoz közel álló, a kari képzéshez, a kari hallgatókhoz közel álló könyvtári szervezeti elemek vannak, és vannak központi könyvtári funkciók, amit a korábban a Szepesi utcában lévő a Kimó könyvtárnak a és helyet adó épület őrzött, most pedig a Tudásközpont őriz 2010 óta. Ez a folyamat tulajdonképpen a könyvtár történetének a teljessége intézményi szempontból, Funkcionális szempontból pedig tulajdonképpen nem történt változás 18. század óta, mert azt mondhatjuk, hogy alapvetően mindig két funkciót töltött az egyetemi könyvtár, vagy a könyvtár a városban és az egyetemi célok mentén. Ez pedig elsősorban az volt, hogy hiteles tudományos információt közvetítsen a felhasználók felé, vagy a olvasók felé, ahogy a könyvtárosok szeretik hívni a mai napig a, a, a hozzánk betérőket. Ez pedig alapvetően azt jelenti, hogy a 18. században is ugyanilyen igények voltak, mint amilyenek a most a 21. században vannak. Persze más formátumokkal, a, a digitális ökoszisztéma képülésével máshogy kell eljuttatni ezeket az információkat, de nagyon lényeges az, hogy ezek tudományos információk és hiteles információk. A másik funkció pedig az, hogy itt alapvetően ez, ez egy humán intézmény továbbra is, mint a 18. században is az volt. Tehát ez egy segítő szakma, a könyvtáros, és itt a, a a könyvtárnak a munkatársai, mindenkori munkatársak a könyvtárőröktől a mai kutatást támogató könyvtárosokig, mindig is a frissen belépő egyetemi hallgatótól a, a professzorig szeretnének támogatást nyújtani a különféle tanulást támogató, kutatást támogató tevékenységek révén az oktatáshoz és a kutatáshoz.